Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Vamos a realizar un pudín de chía. Como ya les comenté en el video anterior, el pudín de chía nos va a servir para disfrutarlo de forma individual combinado con yogur o con algún tipo de fruta o también nos va a servir como parte de un smoothie. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis videos. Así que, vamos con la receta. Pudín de chía. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta, junto con la respuesta de las preguntas más frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Pudín de chía básico. En un frasco con tapa, colocamos nuestra leche de avena, que puede sustituir por leche de soja, de almendras o leche de coco. Incorporamos el agua, la miel. Para endulzarlo puedes utilizar miel, jarabe de agave, azúcar moreno, edulcorante, azúcar de la normal, azúcar glas. Así que va a gusto. Removemos un poco e incorporamos las dos cucharadas de semilla de chía. Removemos bien, cerramos el frasco y refrigeramos. Una vez listo debemos refrigerar por un mínimo de 5 horas mientras las semillas van absorbiendo todos esos líquidos. O si lo prefieres puedes dejarlo de una noche para el siguiente día. El resultado es un pudín espeso y con textura. Pudín de chía de frutas. En una licuadora colocamos las frambuesas, pero estas las puedes sustituir por la fruta de tu preferencia. Incorporamos la leche de avena, el agua, la miel y batimos hasta mezclar bien. Recuerda que la leche de avena la puedes sustituir por leche de soja, de almendras o de coco. Vertemos en un frasco con tapa e incorporamos las cucharadas de semilla de chía. Removemos bien, tapamos y llevamos a refrigerar, como mínimo durante 5 horas. Pasado el tiempo ya podemos disfrutar de nuestro delicioso pudín. Lo puedes servir mezclando diferentes sabores de pudín de chía, en frasco o en vasos de cristal y combinando con yogur y alguna fruta o chocolate. Lo puedes combinar con una rica crema batida de coco. Como estamos usando frutas y algunos lácteos, te recomiendo consumirla como máximo en dos días. También lo puedes congelar en moldes de bombones o hieleras, alargando así su tiempo de duración valiendo como decoración para smoothies, para smoothing balls o para cualquier postre que quieras acompañar. He leído que se recomienda no abusar del consumo de la semilla de chía y solamente tomar unos 30 gramos al día que son como unas 3 cucharadas. Espero que te haya gustado la bioreceta de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Recuerda que en el cuadro de descripción te estoy dejando la receta de los smoothies y también cómo hacer la crema batida de coco. Nos vemos dentro de nada con otra bioreceta. Chao.